Good evening. Hi, good evening, Miss Blanca. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Everything okay? Yes. Yes. All right. Good. It's raining. Teacher. Yes. Yes. Please. Bien cortado. Bueno, aquí está cayendo una tormenta ahorita. Igual acá, está lloviendo. It's raining. Sí, no, el, sí. inter... el, el internet se ve un poco cortado. Sí. Yo le escucho bastante bien. Pero aquí se escucha un poco. ¿Everybody listens? Yes. All right. Yes, it must be the signal. It must be the internet. Well, hopefully everything works well. Just, just a second. Hello? Can you hear me? Yes, yes I can. All right, perfect. Well, if you... Teacher. Yes? Sorry, uh, give me um, 10 minutes. I I'm, I am still a money laundry diploma. All right. Online. All right. Mm -hmm. It's all right. Okay. If you listen to the rain and you need that I repeat whatever I'm saying, just let me know, please, right? Just say, could you repeat, please? Okay, so that we're going to be repeating. Okay. All right. Thank you. All right. Welcome to our class number five. This is our session, our, vir our virtual session number five. We are just ending uh -huh. the, I mean, the unit one. Okay, be careful. Some people are driving, some people are extremely busy, some people are having difficulties with the internet, and in some other places it's still raining. Yes. Well, there's a big storm and a lot of inter a lot of noise. So for internet. Yes. Ahí para la pantalla. Hi, Emer. All right. Let's get everything started by having the attendance, okay, as soon as possible. Today is Monday, November 28th, right? Correct? Yes, teacher. Perfect. Let's get started. Well, what's happening in my computer? Oh. Okay, Valmore. Not here. Carlos is going to be listening because he's driving. He says Cesar as well. Claudia. I'm present, teacher. Okay. I'm present, teacher. Thank you. Daniel. Not yet. Present, teacher. Hi, good evening. Edwin? Present teacher. Rainy cats and dogs. <laughs> <laughs> All right, Emerson. 
Night, yes, Emerson. Okay. Hello? Hi, good morning. Hello. Good evening. Maybe your computer doesn't have enough volume. All right. Eric? Eric, Eric, not here. All right, Emer. Acobo. Okay, thank you, Jocelyn. Present teacher. Thank you, Jorge. Present. Thank you, Carla. Not here. Lailin. Present teacher. Thank you, Maria. Present. Thank you, Mario. Present, Miss. Thank you, Melissa. Present teacher. Thank you, Sergio. Present teacher. Thank you. Welcome. And Wilfredo. Present. All right. Welcome. Let's see. Just a second. Yeah, some people are still writing on the chat. All right. Uh, Elizabeth, I guess. Yeah. Sorry, Elizabeth. Sorry to hear that. Well, hopefully the rain stops in a few minutes so that we can go on with the class. All right. Poor internet, Jacobo, yes. Sorry. Yes, I know. Especially because of the rain doesn't help. <laughs> okay, I know. It's difficult, difficult, difficult. Well, anyways. Let's see what we can do on this raining night of December, almost December. That's so weird. Okay, so today is Monday, November the 28th. Let's get started. Just the reminders of the evaluations. By December 2nd, by the end of this week, we must finish with the midterm. So we're going to try to fly 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 with the content and by december the 16th we must finish with the four sessions and the final exam all right and of course the requirements for the class okay your full name in case you are just listener okay try to have your camera on at all times and we cannot minimize the sound of the rain. That's impossible, but let's try our very best. Okay, for your attendance, it's necessary that you answer that you're present the three times that I called you on the attendance. And of course, the mute button, of your camera, the chat and the breakout rooms to participate and respect others at all times right so the session one is already done we're almost starting the session two and the midterm by the end of this week okay we keep studying the use of be going to in context in a conversations in groups in which some products are being shipped to their home places right or to the delivery places because not necessarily i mean yeah of course we're gonna start with going to we use going to for future classes okay to express events to express future events and things that can also be calendared to happen in the future okay of course, we have affirmative and we have the negative form, okay? In the affirmative or the positive form, we say, I am going to give you the information. 
let me just get something from right here yes right here it says i'm going to give you the information the airline is going to transport the shipping your packages are going to arrive tomorrow where is the package going to arrive who is going to deliver it so here you also have questions not only positive because positive is kind of affirmative right affirming something and there are also two questions included and in the negative part says i'm not going to give you the information the airline isn't going to transport the shipping and your package aren't or your packages aren't going to arrive tomorrow so let's see i am going to you are going to he is going to she is going to we are going to they are going to so the conjugation is the verb to be i am you are he is she is it is we are they are and going to okay and of course the verb that's how you make the future with going to i guess this is very similar to spanish because you say okay if you already have something calendar for tomorrow you say i'm going to go to a meeting tomorrow i'm going to complete this form tomorrow he is going to come to visit next week she is going to finish this report so if you already have something calendar for the future so you say the same thing in spanish like voy a terminar este reporte mañana ella va a hacer tal y tal cosa so use the same structure in spanish but in english what you have to be careful is the conjugation of be going to okay so you say i am you are he is she is and then all the other subjects and all the other conjugations and going to and after going to you need a verb yes is that right okay. yes all right here i have another chart going to for future affirmative and negative i he she you we they and the conjugations right if you have the contraction for i am you can say um or he is you can say his going to or in negative you can say i am not or i'm not or he is not or he isn't going to and then you we and they are or aren't going to and then of course you have four questions right the am i is he is she are you are we or are they going to be rich and for the short answer it's very simple because if i ask you are you going to participate in class tomorrow you say yes i am are you going to travel to the usa tomorrow you say no i'm not yes so for the short answer is very simple too because you can answer with a very short answer is she going to uh, check or revise the project you say yes she is or no she's not right so you can answer in that very simple way okay all right questions do you have questions about the conjugation of going to be going to no simple 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 okay here we have in a very in a very detailed explanation i am going to study 
Negative, I'm not going to study or I am not going to study, right? And interrogative, you only change to the to the beginning, the conjugation of the verb be, and you say, am I going to study? Am I, right? So this is just for you to take notes, for you to check it out. I am going to, you are going to, he, she, it, it's going to, we are going to, you are going to, they are going to. And then you can change the verb, study, work, prepare, participate, come, attend, whatever verb you are going to use, it's fine, okay? So I'm going to study, I'm not going to study. Am I going to study? You are going to study, you aren't going to study, are you going to study? She, he, she, it is going to study, he, she, it isn't going to study. So here you can contract the verb be and not. So is he, is she, is it going to study? We are going to study, we aren't going to study. Are we going to study? You're going to study, you aren't going to study. Are you going to study? They are going to study. They aren't going to study. Are they going to study? You see, this is the easiest way to make affirmative, negative, and interrogative. Okay? Do okay. you have questions? Okay. Tell me. No question. No questions. All right. Perfect. Escriban dos oraciones usando going to. De algo que ustedes van a hacer mañana. Dos oraciones afirmativas en el chat. I am going to work. I am going to visit a friend. I am going to check the report. I am going to whatever activity that you are going to do tomorrow. Two afirmativas. I'm going to connect to classes. <laughs> I am going to complete the platform. I am going to do an exam. I am going to go to Santa Ana. I am going to whatever you're going to do tomorrow. Two activities, two affirmative. Mm -hmm. I'm going to take the bus. That's right. I'm going to eat, yes. Mm -hmm. I'm going to eat, I'm going to take the bus. Uh -huh. I'm going to meet with supervisors. I'm going to meet, or I'm going to have a meeting with the supervisors. Uh -huh. What else? Mm -hmm. I'm going to cook breakfast. I'm going to study English. <laughs> I'm going to write a sentence. You're going to have a meeting on Wednesday. I'm going to connect the platform. I'm going to study English. I'm going to make phone calls. I'm going to send emails. I'm, uh -huh. I'm going to drive, I'm going to study, I'm going to go shopping, I'm going to eat, I'm going to take a shower, I'm going to sleep, all right, nice, I'm going to participate in an event, in a presentation, I'm going to send emails i'm going to brush my teeth <laughs> i'm going to work in the car field all right nice that's great that's really good actually with this rain how do you do a cobo if it rains and now it, you have to work in the in the corn field and the corn is wet right Mm -hmm. What else? 
I'm going to drive to my work. Uh -huh. All right, perfect. Okay, I'm going to eat. All right. All right. I'm going to play soccer. I'm going to do exercise. Uh huh. I'm going to have a lot of work in the office. I'm going to wake up early. That's great. All right. That's nice. Bye. Ahora escríbeme una cosa que no van a hacer. Una cosa que usted ya dijeron, ay no, eso no lo voy a hacer. I'm not going to go shopping. I'm not going to uh, clean the house. I'm not going to waste my time on social media. <laughs> I'm not going to I'm not going to watch TV. Uh -huh. I'm not going to sleep tomorrow. <laughs> okay, determined. <laughs> it's determined already. I'm not going to. I'm not going to cook food. <laughs> I'm not going to. Stay up late. Okay, I'm not going to clean my room. I'm not going to play soccer. Or I'm going to. Yeah, I'm not going to play soccer. I'm not going to sleep early. Uh huh. I'm not going to go to Santa Ana. I'm not going to visit my friend. I'm not going to play baseball or basketball. Mm -hmm. I'm not going to watch soccer. I'm not going to watch the World Cup. All right. Okay. Oh my God. Okay, I'm not going to play basketball. I'm not going to cook dinner. Mm -hmm. I'm not going to run. Right. Excellent. Tenemos claro que para la primera persona de I, ya está todo. Permítame, one second. All right. Decían. Con la primera persona, I am or I'm not going to end the verb. Estamos claro. La idea es, también es formular oraciones con he, con she, con we, they. ¿Ya? Porque no vamos a hablar todo el tiempo solo de mí mismo, ¿verdad? Entonces tengo que saber conjugarlo con las otras personas. Cuando hablo de él, cuando hablo de ella, de ellos, de nosotros, de eso, right? So that's why it is necessary to conjugate the verb be correctly plus going to plus the verb. Pero en términos generales, la estructura del going to es bien fácil. Es para un futuro que ya tenemos planeado, que ya tenemos calendarizado y es un futuro cercano. Sí, no es algo que vamos a... Que pensábamos que podría suceder en 20 años, no. Es algo que ya tenemos decidido hacer. ¿Ya? Yeah? It's for short future, for plan, for schedule activities. All right? So, that's the objective. That's the use of going to. All right. Ya yeah, hice varios examples, and the examples are very clear. All right. ¿Qué nos presenta el manual? Put the words in order, then answer the questions. Aquí el reto es más grande. ¿Por qué? No sé. Ay, teacher, pero si no estuvo explicando bien fácil. Ajá. Pero el manual lo lleva a otro nivel. Ustedes que ven aquí varias palabras. 
Vean que tiene un question mark. ¿Sí? Y ven que inicia con una question mark. Si tiene un question mark es porque es una question. Entonces, si es una question de información, vamos a iniciar con la question mark. Que podría ser what, when, where, why, how, who. ¿Sí? Luego sigue el... Verb to be. The verb be. Exactly. And then, si en este caso hay algún otro pronombre, sigue eso. Pero en el caso de who, no tiene otro pronombre porque el who es su mismo pronombre. Se preguntando quién. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a resolver en este momento. Cuando las hayamos ordenado, tratemos de responderlas. Ok, por ejemplo, solo son tres, entonces como si les resuelvo la primera como ejemplo, solo les quedan dos para resolver. Pero digamos que la pregunta es, uh, What are you doing this afternoon? What are you doing this afternoon? ¿Cuál podría ser una posible respuesta? O, what are you going to do this afternoon? What are you going to do this afternoon? I am going to prepare a report, por decir algo, ¿ok? So, eso sería como una optional answer. Remember, what, when, where, why, how, who is the question word. That is the first word. Then is the verb be. Then is the subject. Then going to. Then the verb. And then the complement, all right? So, vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo con estas three questions, formular estas three questions y tratar de dar una respuesta. No hay respuestas equivocadas o respuestas correctas. I mean, as long as the structure is correct, so it's valid, ¿ok? This, sí se vale. Es válido. Let's see. Jacob, ¿qué dice Jacob? Hola, yo tengo bastante interferencia por la tormenta. Estoy en una zona rural, entonces le escucho bastante entrecortado. ¿A nosotros? Sí, esto... Hola. Hi, Edwin. Creo que está usted solo en este room. Lo voy a poner en otro, son vuelve. Ok, gracias. No, ella, ella eh, dio, dio otro ejemplo, pero no puso esta. Porque la eh, corta sería... 
que no sabemos. Eh, porque es una pregunta, una información, no es una corta. Ajá. Si tengo, si tengo algo en el... Ajá, sí, ciudad, where, where are they, are they going to, o no, o where they are going to, uy, ya se me olvidó. <risa> Yo también estaba en, en esas, pero okay. me imagino que por ser pregunta, el... Bueno, terminemos la mejor. La, y después, después le damos la respuesta, sí, sí, sí. Sí, ok, entonces la segunda. Sería who, who is... Sí, sí. Who is going to... Who is going to the solo? No lleva el verbo to be. Ya es el is. El is y el who el sería is. el pronombre. Bachu. <coughs> ¿Mm? Who, who, boy, to recite no, the, who is, who is going to, who is, mm -hmm. who is, yes, who is going to receive, receive the shipping, the, the shipping, the who shipping, is. the shipping. Bueno, la tercera sería when. When, when is, is going, when is arrive, going to mm -hmm. arrive the the new material the new material the new material yes the new material. okay you're te preguntando quién 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 lo va a recibir verdad sí ahí puede inventar un nombre no se podría inventar un nombre. Por ejemplo, Camila is going to receive the shipping. Ella se ponga más. Camila is going to receive the shipping. Ok. Y la tercera sería, sería, when, when is going to arrive the new material, sería, ¿verdad? Yes. Is going to arrive. The new material. Yo la verdad es que no veo que haya un como pronombre tan definido ahí porque es como quién va a recibir el, el, el encargo, creo. Entonces podría ser como who is, who is going, going to, to receive the shipping. Receive to the shipping. Ajá. Ajá. Who is going to receive the shipping. Ajá. Y yeah. quiero ver, había una, había una palabra que aprendimos hace poquito ya se me olvidó de qué el, el encargado de la bodega pero no recuerdo cuál es para poder responder la pregunta encargado sí ay no me acuerdo Pero bueno, no es este warehouse manager. Yo creo. Manager. 
yo creo que sí. Entonces podríamos poner como respuesta. How is our manager is going to receive the shipping? The shipping. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Ay. Denle la segunda comida. Quiero, quiero ir a comer, que acabo de venir. Ay. Sí, es que entré bien bien Vaya. tarde. Ahorita que no. Ok. No te pueden preguntar a teacher ahorita. Teacher. Yes, tell me. A question, teacher. Tell me, tell me. Eh, shipping, ¿qué, ¿qué significa en sí, teacher? El embarque. Embarque. Ajá, o cargamento que le mandan por barco. Ah. Mm -hmm. Ok. Ah, bueno, gracias. All right. Pues, Bueno, ya tenemos la respuesta. Ready. Gracias. Yes. All right. Finish. Hey, I'm sorry, my microphone. <laughs> okay, ¿cómo nos quedó la primera question? Uh -huh. where, where are the going to pick up the parachute? Okay. Dame okay. un segundito que algo no responde con esto. <laughs> One more time, yes. Where? Uh -huh. Where are where, where are, are they going? To, they. Where are they? Where are they going to pick up? Going pick to pick up, up the packages. The packages. The package. The package. The package. Okay, so it's in singular. The package. And después que termina. Y le ponemos para cerrar la question. Question mark. La question mark. Entonces, si se fijan, acá dijimos, where, la palabra que denota pregunta, información, where, when, why, how, who, in English, right? Generalmente inician con WH, de una W y una H, una H, H, all right. Where, luego el verb to be, are, luego el sujeto, they, luego el going to, Luego el verbo que en este caso es pick up y el complemento, el complemento que sería the package. So, where are they going to pick up the package? ¿Qué posible respuesta le daríamos? Iniciamos they, con el sujeto, exactly. They are, are, are going to pick up the the package. Pick, up. pick up the package in the warehouse at the warehouse or in the warehouse in the warehouse mm -hmm. ¿Dónde van a ir a sí, se, puede decir, se puede decir basement si, sí, si está en, en, en un piso así abajo del del piso normal sí puede ser el basement 
Sí, sí pero si está en segunda planta, no, vea. No. Uh -huh. Yes. Porque basement generalmente significa algo que está subterráneo. Yes. They are going to pick up the package in the warehouse or in the basement. Ok. Con... ¿Cómo se pronuncia ese warehouse? Así, ah, sí, no, no, el warehouse. Warehouse. Uh -huh. Vale, la segunda. Es igual que la auxiliar del verbo to be en pasado. <risa> really? Sí, así lo escucho. Warehouse. La, where? Where? Ajá. Warehouse. Solo que es una sola palabra. Ah, uh, warehouse. House. Okay, house. Sí. <risa> All right, no problem. Vale, ¿cómo les quedó la segunda question? ¿Con qué iniciamos? Who is going to? Who? Is going to. Uh -huh. Les decía que el who es el mismo auxiliar, entonces no necesito otro auxiliar. Who is going to? Receive. 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 The shipping. The shipping. Uh -huh. Who's going to receive the shipping? Y que estamos preguntando que quién va a recibir. El embarque, el cargamento, las cosas que vienen por barco, ¿verdad? Ok. And the possible answer. Who me está pidiendo una persona, un encargado. Uh -huh. The possible answer. Camila is going to receive the shipping. Exacto, perfectamente podemos usar cualquier nombre. Cualquier ocupación de alguien que usted sabe que va a recibir el embarque. Y decir, Camila is going to receive the shipping. O Francisco is going to receive the shipping. O the manager is going to receive the shipping. Yes? Vamos a dejarlo con Camila. Ella, digamos que es la manager. Ok. <ríe> Pero este es opcional. Yo les digo, ahí pueden poner cualquier otra persona a cargo de. Con is the uh -huh. is, is the pronoun or the subject of the sentence, right? is going to receive the shipping. All right, lo dejamos hasta ahí. Y ahí estamos. Next, ¿cómo les quedó la siguiente question? ¿Con qué iniciaron? When is going to arrive? When is, is going En este caso to... ¿Qué sería el sujeto? It. Uh -huh. it, it, it. Si it ya is. lo ponemos en pronombre es it, porque es algo, es un objeto, es una cosa. Entonces, pero acá dice the new material. Entonces, todo eso es el sujeto. When is the new material? material y luego va que sigue después del sujeto when is the new material are we going to going to going to going to when is the new material when is the new material going to arrive ¿Qué estoy preguntando? ¿Cuándo va a llegar el nuevo material? Ya, yeah. when is the new material? Porque ¿qué va a ser la acción? Eso, las cosas que van a llegar, right? When is the new material going to arrive? And then the answer, the new material. Is going to arrive. Is going to arrive. Y ahí ponen una fecha. On Monday, on Saturday, next week, next month, in December, right? Eso ya depende de lo que ustedes quieran responder o cómo, o sea, la fecha o el, el tiempo estipulado que les hayan dado, right? Ok. On Monday, lo vamos a poner. Yeah. The new material is going to arrive on Monday. Para tener fe. Ok. Yes. Questions. Questions, questions. No questions. 
No? Sure? No. Perfect. Like, esto es como solo para ir calentando motores con el going to. <laughs> okay. Okay, I'm going to pick up the package at the airport. Es el otro ejemplo, ¿verdad? Porque I'm going to pick up the package. Where are you going to pick up the package? Obviamente aquí lo, lo hicieron con you, pero de acuerdo a, a las palabras que les dan en el en las scramble words les dan they, ¿ya? Yeah? This is just to make another example. En caso de que aquí en lugar de they dijera you. Where are you going to pick up the package? I'm going to pick up the package at the airport. That's just another example. Who's going to receive the shipping? The warehouse operator is going to receive the shipping, right? So just another profession I told you is optional. The manager, the receptionist, I don't know, right? And then when is the new material going to arrive? The new material is going to arrive on October 1st, on November 10th, on January 3rd, whatever. Whenever, actually, okay? All right. Otro exercise. Este está más fácil. Esta es cuestión de organizar las ideas hasta el question mark está en desorden. Si existe un question word de when, where, who, eso va al inicio. Pero en caso de que en estas opciones no exista, obviamente lo que inicia la question es el verb to be. Yes? Esa va a ser la primera palabra. Ok? I think todas estas son yes, no question. Entonces las yes, no question inician con the verb to be. Is she going to go to university? Are they going to prepare a report? Are we going to complete this exercise? Yes. All right. So let me just. Ahorita les envío el, el screenshot. Don't worry. Okay. Hay compañeros. Hay compañeros. Hey. ¿Alguna de ustedes puede compartirlo o intento compartírselo yo? Puede compartirlo. Ok. Perdón, pero si es, pero si es, pero si es pregunta, no puedes empezar con day. Correcto, que, es cierto. Tendrías es que empezar day, con... Day, day. Ajá, ajá. Ajá. Yo me he confundido, lo siento, lo siento. Ah, sí, vaya. Sí, sí. Sería are they... Ajá. Are they... ¿Dónde estoy? Are they going to... Ajá. Camping. Ajá. Go camping. Ajá. Solo la noche, por Ajá, voy a anotar yo también. Sorry, sorry.
¿Quién hace la segunda? Yo, voy a probar. <coughs> Sería, are they, are they, ¿qué Are they stay, no. Stay cara. Stay cara. Ah, yo sé. Are they, are they going to stay in caravan? Así creo que sería, fíjate. Y los demás compañeros, sí, ¿qué opinan? ¿Los demás compañeros, qué opinan? Este, sí, sí. Así está bien. Uh, solo le faltaría, sería, así como tú lo dijiste. Ajá. Uh -huh. yeah, solo, eh, are, Río de arena. ¿Qué? ¿Perdón? Castillo de arena, pero no sé pronunciarlo bien. <risa> Yo primera vez que lo escucho. Sam, este, que es arena. Sand, es la cosa. Sand, sand, capo. Ay, no sé. <risa> okay. Preguntamos después, entonces al final. Voy, porque no sé la data tampoco. Voy yo con la siguiente. The number four. Are they going to buy right? No, 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 no. Pero, sorry, sorry. Are they going to ride by? Bike. Bikes. Uh, bikes. 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 Ah, sí. No vi la S. <laughs> ok. La quinta... A ver, is he going to go fishing? Is he going to go fishing? Mm -hmm. Fishing. Sí. Fishing. La siguiente sería, is he going to go surfing? Sí. Uh, Alguien sabe que es fishing. Pescando. Uh -huh. ah, no yeah. pescar, eh, perdón. Tenía una idea, pero dije, no voy a hacer que esté equivocado, así que voy a preguntar. Sí, eso es pescar o pescando. Y en San, San, San Clays, o no sé cómo se pronuncia. ¿Alguien sabe? Según sí, ahí Hola. según Google es Sand Castles, algo así. Sand Castles, ¿y qué significa? Castillos de arena, como decía Elizabeth. Ah, bueno, Sand Castles. Bueno, no. Caravan. ¿Cómo? ¿Ah? No, no, no. ¿Qué ibas a decir? Este caravan es. Hola. Esa, esa es la 5, la FI, de FI está un poco rara, no la, no la logro entender. Is he going to fishing?
Right. Finish? Finish. All right, perfect. All right. Hold on. Okay, here we are. ¿Cómo nos quedó la primera? Are they? Are they going to camping? Okay, are they? Uh -huh. Are they going to, going to go camping? Go camping. Uh -huh. Are they going to go camping? Okay, correct. Okay, the second one. Number two. Are they going to stay in the car? Uh -huh. Are they going to stay in in the, in the car? <laughs> okay, are they going to stay in Carolyn? Okay. Mm -hmm. Yes, Carolyn. Yes. All right. Okay, next. Teacher, pero ahí hay una A. In a caravan, then. Yes, in a caravan, that's right. Let's do it again. Okay. Are they going to is to stay in a caravan? <laughs> Are you going to work? <laughs> All right, next. Is Going to is she going to make sand castles? Make sand castles. Sand castles. All right. Is she going to make sand castles? Yes, she is. <laughs> All right, next. Are they? Are they? Are they going? Are they going to, to ride? Ride, ride bikes. Yes. Ride bikes. Are they going to ride bikes? Bicycles, right? Mhm. Mm are they going to ride bicycles or are they going to ride bikes? Next. Bicycle. Is he? Is he going to go? Going to go fishing. Go going to go fishing. Fishing. Is he going to go fishing? Fish. Yes, he is. <laughs> All right. And the last but not least. Mm -hmm. Is he going? Going to. See. Is he going to the surfing? Going to go. Going to go surfing. Go. 
Okay. Yes, is he going to go surfing? Like go shopping, go dancing, right? Go surfing, go fishing. So the verb is go surfing, go fishing, go dancing, go shopping. All right? This is yes, no question. For example, if you say, are they going to go camping? Yes, they are. Or no, they're not. Yes? Short answer, simple. Are they going to say caravan? Yes, they are. No, they're not. Is she going to make sand castle? Yes, she is. No, she isn't. Right? Are they going to ride bikes? Yes, they are. No, they aren't. Is he going to go fishing? Yes, he is. Yes, he is. No, he isn't. Is he going to go surfing? Yes, yes he, is. he is no he is he right is. as simple as that very simple okay clear erase delete all right <laughs> perfect okay attendance ya terminó your work the rain stops nice the second attendance. Let's see. Valmore. Se nos fue Valmore. He used to be here. ¿Qué se nos hizo? Oh no. His connection probably was terrible. Carlos is still driving. Yes, teacher, present. My God. All right, Cesar. Sorry. I'm here. Santana. Okay, careful. Cesar, still in I'm a meeting. Here. I'm here. I'm All here. right, great. Claudia? Present, teacher. Hi, Daniel? Present, teacher. All right, Edwin? Present, teacher. Thank you, Emerson? Present teacher. Thank you, Eric. Se nos levantó, Eric. Imer. Present. All right, Jacobo. Present teacher. Jocelyn. Jorge. Julio. Oh, you're teacher. All right. Julio. Carla, Elisa, está luchando con su internet. Yes, yes. Sorry. <laughs> Fighting with the internet. Estaba lloviendo. I know. Where yes. are you? Mariona. Really? Yeah, it was raining yes. a lot. And last, oh, yeah. yeah, last night was raining too. Yes. Mm -hmm. <laughs> Every night it rains here. Lailin. Present teacher. Maria. Mario. Present Miss. Melissa. Present teacher. Sergio. Present teacher. Wilfred. Present. Great. <sighs> okay. Great time. <laughs> Three minutes to go to the restroom. Para que vean que soy nice. Ah. Ya, pues ya empezó a correr primero. Thank you, teacher. All right. <laughs> Thank you, teacher. All right, quickly. Don't take too long. You're the best.
Hi, teacher. Hey. Welcome, welcome back. Hi. Welcome, welcome. All right, I see some people haven't come back yet. <laughs> They're still missing. Mm -hmm. Ready? Ready. Ready to continue? Ready. All right. ready, ready, ready. In the teacher. Okay, great. Veamos. Este, su manual está, pero full de retos y de challenges para usted. Estamos on this page, right? Purchasing and storing, so how to use be going to. And this is on page 16. Y se supone que ustedes tienen que crear una conversation donde preguntan sobre ask information about the shipping and other is an agent. So tienen que hacer questions como que Van a recibir o van a enviar algo por shipping, right? So, it says, with a partner, create a conversation where one asks for information about shipping and the other is an agent. So, like, when is it going to arrive? Where are you going to pick up the shipping? So, something like that, all right? So, we're going to skip it because it's not that meaningful right now. Y tienen otro reto acá. It's full of challenges, I told you, right? Find a words about products features and write them on the line. ¿Se recuerda cuáles eran los, los features? Vamos a ver, vamos a chequear acá. Para aquellos que ya se nos olvidó. Way, dimensions, quantity, those can be the features. Mm -hmm. Pero dice A features, so these are the ones. Size, weight, price, dimension, battery life, storage, function, and guarantee. Bueno, eso estaba desde esta, desde el inicio, right? Desde el inicio estaban las características, las las features de los products. So, se supone que ustedes las tienen que encontrar. ¿Qué tan buenos son con los crosswords, puzzles? Y luego las van anotando acá. Weight, price, dimensions. Bueno, si alguien encuentra una que me avise, please. Para hacer por lo menos el example. Uh -huh. Teacher, ¿cómo se dice columnas y fila? Columns and rows. <laughs> rows like R O W and columns, tal cual. Ok. Uh -huh. mm. On the first, on the second, on the third line, on the third row, on the first column. Um, column 10. Huh? 
How many ten? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Row uh, number one, two, three, four, five. Row five. Two, three, four, five here. Price. Here's his price. Yay! Vamos a cerrarlo. Busquemos el circle. So aquí debería estar price. Right? Arriba de price está size. Yeah. <laughs> y esta es una S. Así parece. <laughs> I don't know, oh. digamos que sí, pero ajá. tengo mis doubts. Porque la S, no sé si tiene otra forma. O oh, esa es la S. That's weird. Mm -hmm. Mm -hmm. Función, función. Function. Function. ¿Qué es eso? En la last row is battle life. Mm -hmm. Sí. Hasta quiero ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, en la fila número 10. The same one. Oh, from the from top to the bottom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here. Sí, function. Mm, function. Up to here. Yeah? Sí. Hi. Right here. Yes. It's storage in the first column. <laughs> the first column. <laughs> this the one. first column. Is de abajo para arriba. Mm -hmm. Storage. Storage. So, esa es la S, realmente, el manchón. Yes. <laughs> I'm sorry. I'm very honest. Me parece también haber encontrado weight, pero. Eh, Garantía también. Garantía ¿Hm? está en uno, dos. Sí, sí, sí. Guarantee. En la fila siete. En la fila mm -hmm. siete. Hacia This abajo. Mm -hmm. Guarantee. Sí. W, en la W. Ahí está. Guarantee. Guarantee, yes. Guarantee. Mm -hmm. What else? We have one, two, three, four, five. Y eran eight. eight. ¿Cuáles no hemos encontrado? Wait. Wait. Better life. And better life. In the last row. Mm. So it's the last one. Pero me aquí estoy en un lío porque no le puedo seleccionar. Cause si lo muevo se van a se van a mover los círculos. Bueno, voy a borrar y le voy a dar chance que lo hagan en sus grupos. Solo ya tienen ya las que ya habíamos encontrado ya no las pueden perder de vista, ¿ok? <risa> <risa> Don't lose them. <risa> Teacher. Cruel. <risa> Hey. Hola, teacher. What happened? Uh, no compartido la imagen. 
<ríe> Ahorita, right now, in this moment. Pensé que le iban a hacer desde su manual. Sorry. Ok, ahí está. Esa es cierta. Battery. Battery light. Sí, la última. Ajá. La última fila. Sí. De derecha a izquierda. Va. Del... A ah, acabar. Light. Uh -huh. Battery life. Dimension. Eh. Así se ya está. La size ya estaba. Size. Sí, ya estaba. La... Ahí, quiero ver. Storage, para que el otro. No. Sí, sí, está. En la primera línea, la que estaba vertical, ¿verdad? Ajá. En, me falta. Luna, vertical, way. En la primera. Con... Ajá, way, way y dimensión me falta a mí. Podrías marcar la que yo me pierdo donde, de dónde estás hablando. Permíteme, tal vez se puede. Sí, creo que sí. Mm, me dice que no puedo mientras está compartiendo. Pero ¿En serio? es la última columna que está pegada eh, a los números. Entonces de abajo para arriba dice Dimensions. Ah, sí. Pero en lugar de ser una O, Dimensions, es una D. Ajá. ¿O será esa la O? Y la estaremos viendo tipo D. Ajá. Yo la veo como D en el manual. Pero, Pero... es que la O también la hace como que es cuadrado. Bien raro. ¿Verdad? Sí. Sí. Bueno. Y de ahí está Wait en la primera, en la primera fila que les mostré. Wait, pero ah, está, sí. está con B y tiene que ser una G. Porque de ahí no la encontré en ningún otro lado. Ahora está en la primera columna. Aquí, eh, ahí, para, ahí para abajo. Desde ahí. Uno, uh, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve. Ahí. Ahora. Y Battery Life es la última, en la esquina. Busca dónde está Dimension. Al revés, al revés. Uh, over there, al otro lado sería. Battery Life. Almost, almost, yes. Eh, oh, function, function. Ya, la, ya la marcamos. No. Function is um, in the... ¿De dónde comienza? Column number dimension. five. Column number five. Ah, price. Ajá, price faltaba. Ahí, mismo, ahí abajo está fu function. ¿Qué? Oh. En la... Donde termina la... Cuando termina la E, vas a ver ahí la I, entonces ahí vas a buscar la palabra function. El, Quinta la... columna, solo subí de ahí donde estás. Una, dos, ahí, function. Um, 
en Warranty. Y Warranty, Warranty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh, ahí, column row number 2. Columna 8. Eh, fila 2. Columna 8. Ahí, por ahí. No, no, ajá. Sí, sigue, sigue. Fila 2. Ajá. Dimensions, price. Esas eran todas, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8. Sí, creo que sí. ¿Dónde? Pero tan rara esta letra, yo no puedo entenderla. <ríe> ok, entonces ya estamos, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Let's go to the class. Ok. Finish. Yes. All right. Ya regresaron todos. Everybody came back. Alright. Write down three features and three products as a partner to describe them. Okay, esta es otra actividad relacionada también con el vocabulary de esta unidad, que son los products and the features. Okay, so for example, the, the products can be TVs, uh, refrigerators, computers. Then the features can be sizes, dimensions, weight, right? Battery, storage, whatever you want to do. But then you can do that on your own. So lo pueden hacer ustedes mismos solo como para recordar el vocabulary. So no lo vamos a saltar porque eso sí es como más trabajo y lo podemos discutir entre todos. All right. Countable and uncountable. ¿Qué se recuerdan que usamos para countable and uncountable? De acuerdo a todo el contenido que hemos visto en la unit one. Double equation. Uh -huh. Double equation how with many. how much and how many. how many. Si los contamos uno por uno, si se puede hacer eso, si tienen comunidad, o sea, se pueden contar por unidad, Usamos how many. how many. How many. Si no se puede, entonces usamos how much. How much. How much. Vale. Esto va a depender, la pregunta que escriban de how much o how many va a depender mucho de la respuesta que ya tienen. Para saber si está hablando de algo countable o de algo uncountable. Por ejemplo, aquí digo 50 boxes of thread. Entonces estoy hablando de cajas, si sí, se puede contar, entonces digo, how many, how many, boxes. Can, Box. how many boxes? boxes, yes, I have this acá, entonces, ¿qué le tuve que haber preguntado? How many boxes eh, you have? How many boxes of thread do you have? Yes. Ajá, eso va a depender un poquito, ¿verdad? Vale. Acá para el caso siguiente, dice, They have some floor cleaners. Some. No estoy especificando, no estoy dando una cantidad específica, entonces. How much? How much? Ajá, lo, lo más ideal es usar how much. How much? How much cleaner they How have? How much floor cleaners they have? Do they have? Recuérdense. Do they have? Uh -huh. Del auxiliar do or does. Yes. 
he needs two gallons of gas for the lift. How many? How many? Gallons, gallons. of gallons. gas. How many gallons of gas? Of gas. Does he need? Yes. All right. We want six packs of butter bars. Six packs of butter bars. Uh huh. How many? How, How many? many? How many packs of butter Packs. bars do we want? Do we want or do you want? In this case, right? If you're asking a alguien in the group of people, respond that we want. So, how many packs of butter bars do you want? Or do we want? For the case, it's correct. Anna and Hugo need a lot of water. How much? How much? How much water? How much water? They. They need. do need. Mm -hmm. ¿Dónde va el auxiliar? How much water? Justo ahí va el auxiliar. Do they need? Mm -hmm. they, And the they, they, need right. they need a lot of water. They need a lot of water. Vale, ya lo hablamos, pero ahora quiero que las escriban. A ver, ¿se recuerdan? No, teacher. <laughs> Of course no. Va, está bien, discútalo con su panda. Y también pueden compartir sus avances de la platform. Si alguien tiene alguna duda, compártalo con su panda. Vale, pues me sería Do you have? Okay. Okay, la segunda. How much dijo que era? Let's see, how much? How much? How much? Floor cleaners. For cleaners. For cleaners. Yo, do you no do they do, have uh, do they have? Mm -hmm. Do they have okay. ¿Cuántas cajas de hilo? Ah, no. 
Uh, tengo 15k. How much? Uh -huh. mm. How much? Floor, floor cleaner, floor cleaner. <coughs> ah, limpiador de pisos. How much for? How much they? Floor, floor cleaners. They have. How many they? Creo que lleva el day. How many day cleaner do you have? Algo así la menciona. They, they have, <laughs> tendría que ser. Es how many? Sí, how many, porque como es un líquido. Es un, no, es how un, much? Es un líquido. Ajá. Yeah. Sería. Está oh, bien como how much. How much está bien. Porque como es un líquido y no está dando una unidad de medida. Do, no, do, you, do you want, dijo, ¿verdad? Do you want. Do you want. No puede ser do you want o puede ser do we want. Ok. How much? How much water do they need? Mm -hmm. How much water? Do they need? Do they need? Uh -huh. Está perfecto. Ok. No sé, aquí estoy, compañero, pero estaba viendo otra cosita, estaba algo ocupado. Sí. Disculpen okay. que estaba presente. ¿Cómo se llama? No sé, para que hayan revisado, a ver cómo están ustedes, a ver qué dicen. Era hija, triste, no sé. ¿Qué floor cleaners? Voy a traducir. Limpieza del piso. Limpieza del piso. Sí. Ah. Yo lo veo bien. <laughs> How many gallons of gas do you have? The Do we need? Do they need? ¿Cuántos limpiadores de piso ellos necesitan?
Hey. Hi. ¿Qué tal les fue? How did it go? Easy, piso. <laughs> All right. Voy a escribir papito. Because you already have them on your files. The first one says how many? How much? That's how many? How many boxes of thread? Thread. Mm -hmm. Do you do you have? Do you have? Okay. Yes, and the answer says I have fifty boxes of thread. Perfect. Next, how much? How many? How, how much? much? How much? How much? How much? For cleaner. Cleaner. For cleaner. Do you have? Do they have? Do they have? Do they have? Okay. How much for cleaner do they have? They have a lot, they have some, they have a little, right? Okay, next. How much? How much? How much? How many? Actually, you can say how much. If you say how much gas, yes, how much gas does he need? Or how many gallons of gas? Eso puede ser de las dos formas, fíjense. Si dicen, how many Why? gallons? Aquí especifica of gas. Yeah? La otra forma sería how much gas de una vez. Yes? Mm -hmm. Tiene sentido how much gas does he need? Yeah? So how many gallons of gas or how much gas? Mm -hmm. Si cuando decimos how many, lo que estamos contando son los gallons, right? So, si no quiero usar la palabra gallon, so you say, you say how much gas does he need? And the number four. How many? How many? Uh -huh. How many packs? How many packs? Pack. Of butter. Butter, butter, butter. butter bars. <laughs> do we or do they? Parquera la plus. Do we or do they? Do. Or do you actually? Uh, do you do. want? want Teacher, yes. También podemos decir how much butter bars. No, ahí no diríamos bar, solo how much butter. Solo dejamos, solo, ajá, solo dejamos el producto, nada más. How much, do we want? Uh, solo, how much, <coughs> how much butter do you need for a cake, for example? Is it, oh, I need three bars of butter. How much bar, how mm. much sugar? Uh -huh. Pero ya no lo ponemos en unidades de medida, ni en barras, ni en cajas, ni nada. Solo el producto. Uh -huh. Exacto. Mm, yeah. Yes. And the last one. How much? How much? Water. Water. Mm -hmm. Do they need? Anna, oh, do they podría ser? Anna and Hugo. Y el verbo es need, right? Yes. How much water do they need? How much water do Anna and Hugo need? They need a lot of water. Yay! It's fun. Questions? No questions. Teacher, yes. buena question. Mm -hmm. ¿Por qué al final se agrega el, el do, you, do they have? No, no, no. El, do, ah, do you do. have? Do, do they have? But esto es cuestión de estructura. Si usted nada más me dice, how much water eh, they need? 
yo entiendo lo que se me quiere preguntar, que cuánta agua necesitan, pero en cuestiones de formalidad, de estructura gramatical en inglés, siempre se necesita un auxiliar para formular la pregunta. Y cuando estoy preguntando que how much, how many, estoy haciendo una question. Entonces, por cuestiones de estructura en gramática, en inglés, siempre va a ir. ¿Qué es lo que quiero saber? Luego el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo. En este caso, el auxiliar es do. El sujeto sería Ana en Hugo, o they, o you. Luego el verbo need, have, want, quieren, necesitan, tienen. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, how many brothers do you have? Lo que le quiero preguntar es que cuántos hermanos usted tiene. Pero no le puede decir directamente, how many brothers do you have? Sí me entienden, si yo le digo así. Pero es, la estructura no es la correcta. Yes. Okay. Uh -huh. ¿Cuándo, es, ¿Cuándo es das y cuándo es do? El do es para I, you, we, they y el das es para he, she, it. Ok. Los mismos tres pronombres que dan guerra son he, she, it. Okay. Eso que, que, que quede siempre claro. Porque si se fijaban cuando hablamos de have to en has to, has to es siempre para he, she, it. Ok, teacher. Uh -huh. Thanks. All right. ¿Algo más? ¿Anything else? No. Perfecto. Vaya, sigamos. Ahora le van a preguntar a su compañero actividades que tiene que hacer y actividades que no tiene que hacer. Ask two different partners about the activities that they have to And don't have to do at their workplace. No estamos hablando de la casa, no es como I have to clean the house, I have to cook the dinner, I have to wash the toilet, eso no. So, sí usar el have to, pero para actividades que tiene que hacer en su trabajo. Por ejemplo, se me preguntaron, teacher, dígame, two activities that you have to do at work and two activities that you don't have to do. I have to be on time. I have to <clears throat> collaborate in many activities. I don't have to stay until 7 p.m. I don't have to go on Saturday. Esas serían dos cosas que sí tengo que hacer, dos cosas que no tengo que hacer. Yes, ¿está clara esta activity? Perfect. Vamos a ver, esto sí tiene que ser en parejas, ¿verdad? Vamos a ver, in pairs, por aquellos que no se logran conectar al breakout room, in pairs. Espero que sí puedan estar, quiero ver, in pairs. Sí, chévere, me saca cada vez que me quiero meter. Ouch, tal vez en la sesión principal, no tiene duda. Correcto. Ah, porque yo, vaya, una question for you. Pero, pero está bien esa o no, es que dijo, dijo, 
about she said about uh, the activities if you do in your work por ejemplo yo yo te pregunto what do you what do you have what do you have to do at the work yo tiene que hacer en el trabajo ahí me va a responder dos actividades verdad por ejemplo y después me pregunta Después me pregunta, what, what, do you, what do you have to do at yeah, work? Yeah. ¿Qué tienes que hacer en tu trabajo? Uh, I have many activities. Uh, for example, I have to write, I have to write a report or I have to, to do inventory. Every sí. in each, each month. Okay, okay, so yeah. Thank you, sir. Maybe I'm going I have to meet with super super supervisor. 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 Uh -huh. I have to meet with supervisor. Que sería lo primero. Bueno, lo que yo en la empresa. Reunirme con los supervisores para definir la meta del día. Ajá. Uh -huh. Y. Uh -huh. Sería, um, I have check invent inventarios y revisar los inventarios. No sé si está, estaría bien esas dos. I have to. I have to check inventarios. Uh -huh. Inventory. Uh -huh. No sé si está bien así. I have to check inventarios. I, I have to check inventarios. Uh -huh. Y I have to meet with supervisor. Uh -huh. I have, to, I have to I have to sleep in my work. I have to sleep in my work. Yes. Cada, cada media hora. Uh -huh. I don't uh, I don't eat in I don't uh, eat. I don't eat eat in 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 hours at work. No. No sé si I bien. don't I don't have I don't have sería, ¿verdad? ¿eh? Yes. Uh, I no don't it. have it. Uh -huh. I don't have it. Heavy. No comer en hora de trabajo. I don't I don't I have don't. it. Ajá, uh -huh. sí. I don't Sí, ¿verdad? I don't yeah, in the in hours of work. Of work. Uh -huh. Our... Sí, ahí estamos. Vaya compañero, le toca a usted, este, Daniel. Bueno, yo... Ey, no, hombre, todos la hicimos, todos la hicimos juntos. <risa> sí, ey, cabal. <risa> Unimos fuerza. Hace lo mismo. Eh, sí, eh, bueno, yo... Pues, sí, yo I, have to, I have to arrive early. Creo que así se dice. Read, uh -huh. leer, leer qué? No, uh, no, I have to no. arrive de llegar early, o sea, temprano. Early, early, temprano. Ah, ok. No, no, arrive, arrive, arrive. Early. arrive. arrive. Yes, Teacher, I have, I have to arrive early. También me okay. asustó. También, también lo, lo cayó. No, asustó. ¿En, ¿En qué momento una voz de mujer? Dios santo. Siempre estuve aquí. Ah, ah ok, chiché. En Ajá. nuestro corazón. Uh, Daniel, arrive. Arrive. I have to arrive early. Me too. I have to. No, I, ha I have to repair a machine. I, I have to early. I have, um, I, to, I have to early. 
arrive, llegar temprano. I have to arrive early. Uh -huh. I have to talk with my partners. Sería, okay. podría ser. <risa> Pero usted no tiene que hacerlo, usted lo hace porque usted ca. <risa> Pero no es su responsabilidad, es más, le dicen cállese. Ah, ok. Entonces, I have to. No, pero I sí, have si to... tiene que hacer trabajo colaborativo con sus partners, ahí sí, I have to work in a team, as a team. O podría ser, I have to supervise my. Ajá. Uh -huh. I have to partners. collaborate with my partner, I have to supervise my partner, I have to support my partners, ahí sí. I have to go to the bathroom. I have to. I have to. I have to make. I have. To, All right, finish. Yes. Okay, great. Well, I trust you finished the activity, talking about your responsibilities and the things that you have to do and the things that you don't really have to do at work, at your workplace. And tomorrow we start the unit two. ¿Todos terminaron la platform Unit 1? Yes. No. Uh, unit 1, yes. Of course. Yes. Unit ¿Y los yes. que no? Echele yeah. con todo, pero sí. No excuses no whatsoever. <ríe> no coman, no duerman. <ríe> don't eat, mm. don't sleep. <ríe> Tomorrow we start for the session 2. And we're going to be talking about online orders and refund. We're going to be talking about different steps, credit card information, confirming the event. That's all. Bye. Veamos. La attendance y a quien le corresponden los términos de one on one tonight. Bye, morning. Teacher, a mí me preguntó el viernes, pero yo no podía. Hoy sí. Hoy se puede. Yes. Yes, by a confirm. Entonces, este día nos quedamos con. With me. <laughs> with me, with Daniel. <laughs> Thank you, Daniel. Bye, a Carlos. Present teacher. ¿Dónde sigue es Carlos? El nombre with me. Hace 10 minutos llegué a mi casa. <laughs> Dios santo, ¿y dónde vive? <laughs> en Santa Ana. Really? And you drive from San Salvador to Santa Ana every day? Yes. My God. Usted sí que le abona al petroleum economy. No, pero ahora porque había un accidente en el envío de pico, están trabajando ahí. Ay, sí, Por eso verdad, y esas calles que tanto horas, las arreglan usted. Sí. <laughs> bueno, I'm sorry, de verdad. I'm so sorry. Yo, yo una hora manejo y ya no aguanto. Ok, César. I'm here. Claudia. Daniel. Here. Edwin. Present. Emerson. Present teacher. Eric. Teacher, Hi. Claudia. Thank I'm you, present. Sir. No podía activar el micrófono. <laughs> Sorry, Claudia. It's okay. Edwin, Emerson, Eric. Jacobo. Present teacher. Jocelyn. Jorge. Present. Julio. Present Marla, teacher. Hi, Lailin. Present. María. Mario. Melissa. Present teacher. Present teacher. Thank no podía activar el micrófono. <laughs> Pierde la técnica. Sergio and Wilfred. Present teacher. Present. Right. Perfect. Bueno. Go to sleep, go to rest, and see you tomorrow. 
Okay. See you tomorrow. <laughs> Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Mr. Daniel. Hi. How's everything? My teacher's <laughs> okay. Okay. <laughs> Justamente lo que estaba haciendo. <laughs> like goodbye. <laughs> okay, cuénteme, Daniel. Si quieres hacemos la sesión de de one on one en Spanish para aclarar cosas o algo que me tenga que preguntar sobre la clase o alguna duda que le ha surgido pues dudas muchas teacher. <ríe> en cuanto a vocabulario <ríe> y estructura ¿cuál ha sido la, la estructura más difícil hasta ahorita? Um, ya les quiero ver tenía una que no me acuerdo pero casi siempre, bueno, la verdad que casi siempre me, me, me cuesta distinguir. Eh, bueno, eh, creo que el G, el G y el H. Ok. Hashu, ese, es por obligación. Ajá. Has o sea, to and has to. Ajá. Uh -huh. Sí, también porque eh, recuerdo que eh, habían unos que... que bueno, yo pensaba que era has to, pero se convertía en have to. Ah, por el pronombre. Ah. Por el sujeto. Entonces, ¿no? Dependiendo si está hablando de, de una persona de, de determinados pronombres. Por ejemplo, I, you, we, they, siempre va a ser have to en afirmativo. Y el he, she, it va a ser has to en afirmativo. Pero si ya cambiamos el negativo para todos es have to, a diferencia de el auxiliar, para I, you, we, they va a ser don't have to, y para he, she, it va a ser doesn't have to. Ajá, uh -huh. uh -huh. pero hubo una, hubo una que cambió, que cambió, teacher. Sí. O sea, pero no recuerdo si lo apunté, pero, pero cambió, eh, en afirmativo era have to, pero eh, para la pregunta, se, no, perdón, en afirmativo llevaba has to, uh -huh. pero eh, en la pregunta parece que se cambiaba have to. Sí, porque ella lleva un auxiliar. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿y tu compañero tiene que llegar temprano a la oficina? Entonces usted dice, das. Your partner, que podría ser él, does he have to. Porque como ya está el auxiliar al inicio de la pregunta, entonces ya no tengo que conjugar el have to, aunque sea he. Ya no tendría que ser has to, porque ya tengo el auxiliar does. Ok. Uh -huh. Ese ha sido uno de los que más me... Sí, y es que ajá, yo creo que el manual de repente solo les da ejemplos en afirmativo y en lo mucho en negativo, pero ya a la hora de formular la pregunta era creo que el mismo conflicto que entraba ahora el otro compañero, que por qué le agregábamos el do they need, do you have, do you want, porque así se formulan las preguntas en inglés, siempre con un auxiliar, sujeto, verbo. Ok, sí, la verdad que eh, por momentos sí. Creo que, o sea, ten, tengo la ide las ideas, uh -huh. pero ya el momento de, de armarlas. De estructurarlas. Uh -huh. Ahí se me está dificultando un poco. La verdad que, eh, bueno, yo comencé con principiante 1, 2, 3. Pero ya para eso me dijeron que ya no podía seguir con principiante, entonces me, me pusieron acá. Uh -huh. ¿verdad? Que, la verdad que me está pareciendo bastante interesante y muy bueno, la verdad. Todo sí, es cuestión sí de ir por... construyendo el aprendizaje y de ir como reciclando, repasando y de ir continuamente, ¿no? Como, ah, ya lo aprendí, ya no lo uso, ya no lo practico, sino que siempre estarlo como repasando para, para que no se le olvide como la forma correcta. Okay. Uh -huh. 
-huh. Bueno, sí, la verdad que con, con, sí, por, por rato es que con las terceras personas es que también, ¿verdad? <risa> sí, queda un poquito de dolor de cabeza hasta que las, las, las empieza a internalizar y ya automáticamente. Ya he escuchado a muchos que dicen que la gramática la odian, o sea, como que... <risa> es que porque la gente la, la como de repente etiquetado, que es la, la parte fea del idioma, pero no, la verdad es que es muy interesante, solo porque uno creo que en, en el idioma de uno, uno no se pone a pensar, pero sí existen todas esas estructuras, pero como uno lo, lo habla de forma natural, entonces, pero en realidad es lo mismo. Estudiar un idioma es eso, saber cuál es la forma correcta de, de ubicar o de ordenar las palabras. Bueno, bueno. Es como el esqueleto, o sea, si no tuviéramos un esqueleto, o sea, los músculos y, y todo lo demás se nos cayeran. Ay, bueno. <ríe> no podríamos mantener en pie, entonces así es la estructura gramatical de los idiomas. Eh, la verdad que... Eh... Eh, quizás así poco a poco, paso a paso, pero sí se va aprendiendo. Claro, eh, es que de eso se trata. Ay, pues no, la verdad que me, me, a mí me han gustado mucho las clases. Eh, la anterior, sí, verdad, no la voy a decir a tu compañera por si la conoce, <risa> pero la anterior teacher, la verdad que hay que ver. De verdad, <risa> vaya, vale, qué bueno. Ella hablaba, 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 pero no, no... O sea, no participábamos nosotros, solo ella acá. No, se trata de que ustedes no construyan su propio aprendizaje. Dicho, eh, algo que, eh, que, bueno, que me gustaba de, de las anteriores clases uh -huh. era eh, que eh, teníamos como, como conversation, uh -huh. o sea, prácticas de conversaciones. En este módulo no, no va a haber mucho de eso. Fíjense que yo, yo de verdad que soy muy partidaria de eso. Desgraciadamente siento que este, este es un módulo que hay que de verdad correr con el contenido. Solo en esa unidad uno habían como cuatro estructuras que debo cubrir, pero en, al, al menos tener un espacito yo les pongo conversation. Ok. Y espero que sí, en esta unit 2 ya... no tenga tanto, tanto contenido. Sí, porque, o sea, sí, yo eso... sentí que me, me ayudaba bastante por la cuestión del, de la pronunciación. Sí, ellos, ellos le daban el, la conversation a repetir o, o era del... del o sí, del, en pareja. O sea, ajá, del manual o una conversación que ya estaba en el manual o una conversación que ustedes creaban. O no, una que ya estaba en el, en el manual. Uh -huh. Sí, desgraciadamente, sí, ahorita no, no, no mucho tiene, pero... Yo voy a tratar de, de sí, a, como hacer esto un poco más de, de conversation. Sí, yo creo que la unit ya tiene un poco más. Sí, tiene, quiero ver, estoy revisando. Sí, un par de conversation, aunque aún tiene, tiene estructura. Vamos a tratar de hacer quizás un poquito más de, de flip learning. Que ustedes hagan, se los voy a enviar desde las 9 de la mañana, algo que ustedes tienen que, que por lo menos tener la idea, un audio o algo así. Y a la hora de, de la clase, ya que me la puedan decir o que la puedan repasar con sus compañeros y luego escucharlo a todos. Ok, teacher. Uh -huh. este, ¿Qué me podría aconsejar, teacher, para eh, entender un poco más la pronunciación? Porque leído, más o menos entiendo, pero... Sí, sí. audios, audios definitivamente. Pues hay que aprovechar todos los recursos que tenemos en la web hay un montón para aprender inglés, cualquier cosa que usted solo pone conversation. Igual yo le puedo compartir algunos links de algunos que son muy buenos y, y está escuchando y tratando de, de repetirlo, de reproducirlo, pausarlo. Eso le, le ayudará un montón en la pronunciación. Ok, sí sería bueno, teacher. Se lo voy a agradecer mucho. Ok, perfecto, Daniel. Don't worry. Gracias por voluntariarse. <ríe> ok. See you tomorrow. La verdad que me interesa mucho. Ok. Good night. Thank you. Bye. Good night. Good night. Bye bye. Bye.